Ano ba ang kahulugan na mawala ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao? What does it mean to experience the so-called absence of God? Naranasan po ito ng isang napakalakit na kilang tao at napakahirap ng kanyang dinaanan. 1 Samuel 16, 13-23, babasahin ko muna sa wikang Tagalog. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakan niya na ang espiritu ni Yahweh. Samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, Pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritong galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo ay hahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin nyo siya upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, Sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, Si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya't nagpadala nga ng sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Ganoon na nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si David na isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito. Kaya ito ay ginawa niyang takapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, Bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, Kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. At nawapagpalain tayo ng Panginoon, maunawa natin ang mga dahilan ng pag-alis at pagdating ng espiritu ng Diyos at ang pag-alis naman at pamumugad ng masamang espiritu sa puso ng isang tao. So what about the so-called presence of God? Of course, we believe that God is omnipresent, that He is everywhere, every time. So by presence here, we mean God's delighted and delightful presence. Lagi naman talaga nandun ang Diyos, pero ang nawawala ay yung kanyang kaluguran, yung nakalulugod, nakapagpapala, nakapagpapalakas, nakapagpapagaling na presensya niya, nawawala yun, pero yung kanyang minimum presence is always there. For Samuel 16.13, iisa-isahin naman natin ngayon yung binasa natin kanina. Samuel poured the oil on David's head while his brothers watched. At that moment, the Spirit of the Lord took control of David and stayed with him from then on. Siyempre, lagi namang nando ng Diyos, pero nagkaroon ng specially powerful presence, so-called anointing, kay David mula nung siya ay hinirang na ng propeta na kasihan ng Espiritu ng Diyos. Ano ba higit na mas malawak na background ng kwentong ito? Ano ba ang mga pinagmula ng mga pinag-uusapan natin? Una, si Saul ay hinirang na maging hari ng Israel. Subalit sa maraming naganap sa kanyang buhay, nawala ang pabor ng Diyos sa kanya. At ang pabor na ito nalipat kay David. Bagamat si Saul ang nakaupo pang hari, at si David naman ay hindi pakilala ng maraming tao, nagkaroon na ng pagpapala ng Diyos si David at hinahanda dito sa ganitong uri ng trabaho na maging hari ng Israel. Naging very insecure si Saul, naging palabintang, magagalitin, naging malupit sa ilang mga tao, napuno ng mga pagseselos, lalong-lalo later on kay David, nung si David ay naging matagumpay na mandirigma, ay maraming beses sa pinagtangkaan ni Saul na patayin si David. Lalo na, nung nahulog pa ang loob ng kanyang mga anak kay David, na parang naaagaw na sa kanya ang lahat-lahat, lalong sumidhi ang panibogho niya kay David. At habang nangyayari yon, lalo namang nawawala ang kaluguran ng Diyos sa kanya, at lalo naman siyang 
nakakaya tuloy na guluhin ng masamang espiritu. So let's talk about God's so-called absence. Because God cannot be really absent, what are we talking about? The withdrawal of God's delight. The withdrawal of God's delighted and delightful presence. Parang may kasama ka ngang asawang naturingan, nandyan pero hindi ka naman kinakausap, hindi ka kinikibo, hindi ka inaestima. Yun yun, nawala yung pabor, nawala yung ganda ng samahan, nawala yung kapangyarihan, pero nandun pa rin naman. Yun ang pinag-uusapan nating absence or presence. 1 Samuel 16, 14-15 The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. It's an evil spirit from God that's frightening you. Saul's officials told him. Marami po ang nahihiwagaan sa mga verses na ito. Paano magagawa ng Diyos na lisanin ang isang puso at padalhan ng masamang espiritu para ito guluhin? Ano ba talaga ang ibig sabihin for God to be absent? The absence of God's spirit, God's absence, produces its reverse, its opposite, its negative counterpart, evil. Hindi ka kailangan talagang padalhan ng masamang espiritu ng Diyos. Talinghagang pananalita lang yun. Pag umalis sa iyo ang Diyos, dahil ikay walang laman at bakante, automatic papasukin ka ng masamang espiritu. Tulad ng iginigiit at itinuturo ni Albert Einstein, sabi naman niya, wala naman daw malamig. There is no such thing. That the absence of heat produces cold. Wala naman daw talagang tunay na dilim. Just the absence of light produces darkness. So the absence of God produces evil. Yun ang automatic effect. Hindi kailangang sadyain na mangyari. The absence of God produces the presence of an evil spirit. And that's what happened in the life of Saul. God's delight left him God's pleasure and blessing left him. He was now open to be occupied by informal settlers, the mga masasamang espiritu. When God's delight, delighted and delightful presence leaves a man, evil automatically comes to him. Parang pag inalis mo ang init, definitely lalamig. Pag inalis mo ang liwanag, definitely didilim. Hindi na kailangan gustuhin ang liwanag na bigyan ka ng dilim. Umalis lang siya, didilim ka na. When a man leaves God's abiding presence, he automatically enters the realm of evil. Mahalaga ba intindihan nito? Pag umalis ka sa bakura ng Diyos, walang neutral ground, papasok ka sa bakuran ng Diablo. Tumawid ka kasi ng bakod eh. Walang neutral area between the two. When you stop being good, you begin to be evil. Kaya huwag papaalisin ang Diyos sa buhay. Kasi pag pinaalis niyo ang Diyos, papasukin kayo ng jablo. Huwag niyong iiwanan ang Diyos. Kasi pag alis niyo sa Kanya, ang pupuntahan niyo ang bakuran ng jablo. The absence of God brings in the presence of evil. That's why in the life of Saul, nung umalis sa kanya, ang kaluguran at presensya ng Diyos, automatic, pinasok siya ng masamang espiritu. Mahalagang pag-usapan natin ngayon at pag-aralan, paano ba pinapaalis ang Diyos nang kung minsan ay sinasadya at madalas ay hindi mo namamalayang pinapaalis mo pala? Para hindi ka malin lang because the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to deceive and devour. 1 Samuel 16, 16-17 Naliligalig ang hari. Ano po ba ang mga sign na ikaw ay ginugulo ng masamang espiritu? Laging mainit ang ulo mo. Lagi kang galit. Lagi kang naninibugho na iinggit, paranoid ka, lahat ng interpretation mo sa lahat ng bagay, masama. Hindi ka mapagkatulog. Antok na antok ka na, hindi ka makatulog. At nihing kumisan, natatakot ka pag matulog. 
Dahil mga wala ka ng kontrol sa iyong buhay. Kung minsan naman, arang haba-habang panon, di ka dalawin ng antok. At punong-puno ka ng takot, pangamba, nervyos. Yan ay mga gawa ng kadiliman na nangyayari sa buhay ng tao. Dapat lang masuri. Ano ba ang pinagagagawa natin na umuwi at humahantong sa ganun? Bakit tayo nagkakaganon? Kaya mahalagang pag-usapan itong nangyari kay Haring Sol. Kitang-kita ng kanyang mga tauhan ng nagaganap sa kanya. Tulad ng pag may nangyayari na sa atin, sobrang depression, sobrang paranoia, sobrang pagiging obsessed, nagkakaroon tayo ng obsessive compulsive behavior, unreasonable mood swings, alam ng mga nakas sa paligid natin na may masamang nangyayari. Kasi madala sila ang nagiging biktima nito. Lalot kung ang nagkakaganito ay may kapangyarihan. Mas nagagawa niya yung mali. For example, 16, to 17. Your Majesty, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you and you will feel better. All right, Saul answered, find me someone who is good at playing the harp and bring him here. Sabi ng mga tauhan niya, Sir, dapat po kayo mag-spa. Sobra kayo stressed. Stressed ang inyong puso, stressed ang inyong utak, at kung makikinig kayo sa hairdressers, stressed ang inyong buhok. Kailangang i-relax ang buhok. Di ba? Stressed ang inyong skin. Kailangang i-relax. Nagkakanda, stress, stress ang buhay. Sa katunayan, yun ang nangyari kay Saul. Too much stress drives away the presence of God from our lives. Because stress brings out the bad in you. And God does not want to reside in the heart na pinagharian ng masamang ugali, masamang asal, at masamang gawa. Kaya umaalis siya. Pagalis naman niya, sasamantalahin ng evil, pasok agad. Kaya mga sobra laging pagod, wala ng kapahipahinga, puro trabaho, ay nakalista na kayo sa mga jablo na gustong mag-agaw-agawang makisingit. Kaya ang Diyos nag-utos ng araw ng pamamahinga. Kaya ang Diyos nag-utos ng pagpapatawad kasi malaking stressor yung sama ng loob. Kaya siya nag-utos na sumayaw, umawit kasi malaking relaxation at therapy ang ating inaabot kapag tayo ay sumasayaw o kaya ay tumutugtog, o nakikinig ng magandang awit. So the wise prescription gives a clue to the root cause of the presence of evil in and God's departure from Saul's life. Kailangan niyang marelax. He needed balance. And in this case, he needed music because music would rest his senses. Rest will give him peace. Peace will drive back God's presence into his heart because God does not want to reside in a heart that is not peaceful. Huwag niyo sabihin, Lord, pumasok po kayo sa puso ko para magkaroon ako ng peace. Sabi ni Lord, Hoy, mag-peace ka muna sa sarili mo bago mo ko yayain. Hindi ako darating at magmamagic ang kita para ka magka-peace. Gumawa ka ng paraan para ka magka-peace. At pag peaceful ka na, because I am God of peace, automatically, pupunta ako sa iyo. Pero pag magulo ka, ayoko ng ganyan, because I am a God of peace, lalayasan kita. Kaya maraming tao, sila ang nagtataboy sa Diyos, hindi lang nila alam. Kasi kung Diyos pala ang pwede magbigay sa iyo ng peace, eh di kasalanan niya ako, hindi ka peaceful. Diba? Eh siya palang nagbibigay, ba't di niya ibigay? Hindi. Hinahanda mo ang iyong puso. Ikaw ang gumagawa ng paraang payapain yan. At pagpayapa, sasabi mo, Lord, maayos na po ang hapagkainan. Dumulog na kayo. Malinis na po ang bahay. Pasok na kayo. Hindi yung papapasok mo siya ng ubod ng gulo. Dahil pag magulo, alam nyo, si Satanas ang papasok. Kasi yun ang kanyang element. Trabaho nating patahimikin ang ating loob, papayapain ang ating puso, kalmahin ang ating mga damdamin, at tsaka tayo mapupuspos ng Espiritu. Soul agrees. Sabi, sige, humanap ka ng magaling na musikero. 
So you see, Saul was at least willing to be helped. May mga tao, pinapayuhan mo na, magagalit pa sa'yo eh. Pinagpapahinga mo na, magagalit pa sa'yo. Sige, magpapahinga ko, ikaw gumawa ng trabaho ko. Yung ganon, tinapayuhan mo na nga para siya matahimik, aawayin ka pa. At least si Saul may pag-asa kasi handa siyang maituwid. 1 Samuel 16.18 A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp. One official said, He is a brave warrior. He is good-looking. He can speak well. And the Lord is with him. David was the prescription. The ministration of David would be the cure. Balikan natin ang mga katangian ni David na idiniin noong opisyal na nag-recommend. David was brave. Buo ang loob. Yun ang kailangan na balancing ni Saul kasi at that time, sira na ang kanyang loob. Hati ang loob, mahina ang loob. Kaya napagsasamantalahan siya na looban ni Satanas. Kasi mahina ang loob. So ang kailangan kasama niya, yung buo at matatag ang loob. David was good looking. Ewan ko kung ano itsura ng mga general ni Saul, ano? Pero ang prescription, kailangan siyang mapaligiran ng kagandahan. Sabi, magandang lalaki po itong si David. Ano naman ang kinalaman ng physical attributes niya? Kasi nakakapagpahinga naman talaga ng mata yung mga aamot magagandang mukha. E pag pinaligiran mo siyempre ang sarili mo ng puro horror, mapapatili ka. Lalo't alas dos ng umaga mo nakita. Sa kukonting liwanag pa lang. Kaya mga asawa, ministry niyong lalong pagandahin na inyong mga sarili para pag napamulat ang mata na inyong asawa sa dilim at nakita kayo, huwag masindak. Kundi bagkos humimbing sa pagtulog. It's a ministry to look good. Alam niyo ba that looking good only means you respect people? Kaya yung mga tao na walang galang sa kapwa kahit ano lang itsura, haharap sa iyo na ganun, kawalan ng galang sa iyo yun. Kaya yung very informal people from very informal societies, kasi sobrang secure sila sa sarili nila to the point that they become insensitive to how other people feel. But you present yourself in a way that will please the beholder. It is a ministry to look good. Beauty is therapeutic and God is God of beauty. At ano pa daw ang katangian nito si David? David spoke well. Not vexing. May mga tao pag nakausap mo, bakit kahit malamig ang ulo mo, umiinit? Pag nagbuka na ng bibig to mga taong to, tahimik ka kanina, makagalit ka. Yung kaaway nila, magiging kaaway mo rin. Yung tahimik mong puso, dadala nila lagi ng mga bad news, mga nakakagulo, nakakatakot. Huwag niyong liligiran na inyong sarili ng ganitong uri ng mga tao. No? They're ambassadors from hell. No? Kahit hindi nila alam. Kaya meron tayong ministry when we speak. Mga kapatid, kung minsan naman, be kind. May isang tao nag enjoy biglang papasok ka, ang isang ang pangit-pangit na balita, mga masakit dito at doon. Yung hindi naman kailangan laging pag-usapan. Hindi naman directly affecting the person. Bakit laging bad news ang daladala ng tao? Minsan magte-text ka, di ba? Hindi mo alam ang kondisyon ng taong tatanggap ng text mo. Yung pala, napakabigat ng daladala mong balita, lalo't nangungutang ka. Nasira na yung mood ng kapwa mo. Eh, isa sa alang-alang mo naman, ano kaya ang mood niya? Makiramdam ka muna kung baka naman isang-isang problema na lang, bibigay na siya at tatalo na sa ilog. Ikaw pa yung nagbigay ng huling problema. Ikaw tuloy ang nagtulak sa kanya. It's a ministry to speak well. Pag may mga taong nagbabakasyon, nagbabakasyon kayong lahat, magkaka-office mates kayo, don't mention work. Huwag niyong pag-usapan yung mga problema sa opisina, nagbabakasyon na nga kayo, nagre-retreat na kayo, yun na naman uungkatin mo. Napakalaking halaga na pinipili natin kung anong sinasabi natin. Kaya ang sabi, itong si David, he speaks well. Hindi lang siguro marunong pronounce ang F at V, kundi alam niya kung ano ang topic, ang magandang pag-usapan, na nakapagpapagaan ng loob, nakakapagpanginhawa, nakakapagbigay ng pag-asa. At siguro yung boses niya, hindi nakakainis marinig. No? Maganda ang modulation. Hindi yung bukang-buka ang bunga ng heart mo. Parang nilulun mo na yung kausap mo, nakita na yung tonsil mo. Siyempre, magpapakit ka naman, medyo isasara-sara mo yung bibig mo para medyo cute. 
No? Hindi yung parang lalamunin mo yung kausap mo. May mga ganong tao, iwas ka na ng iwas, nandito na yung muka. Wala ka ng puntahan dahil ding-ding na. Now, the Lord was with David. That was the most important attribute. Kinakasihan siya ng Espiritu. Malalaman nyo naman eh, if a person is, with, is indwelt by the Lord and infilled by the Lord, kung saan siya dumadating, nagiging blessing siya. Hindi siya sumpa, hindi siya salot. Alam mo, kinakasihan ng Espiritu. Bagamat hindi perfect, may mga mali. Pero ang general effect niya sa'yo, tumatahimik ang loob mo, napapanatag ka, nagkakaroon ka ng pag-asa, kaliwanagan, nagkakaroon ka ng saya, blessing ang mga ganong tao. Huwag niyo lang hanapin ang ganong tao. Maging ganun kayo. Blessing sa bawat dadapuan ninyong mga kapwa. At kung tutuusin, yung mga qualities na yun ni David, these are the qualities of God. These are the qualities that God likes. And Saul needed these qualities because he had lost them. Wala na kasi. Lahat ng uri ng gamot, mga kapatid, isa lang ang pakay balance. Kaya pag acidic ka, kailangan mo alkalin. Di ba? Pag sobrang sugar, kailangan bawasan. Pag ang baba ng sugar mo, pinapainom ka naman ng mga, may mga sugar na mga drinks. Balance. Pag sobrang taas ang kolesterol, kailangan bawasan. Mababa ang platelets, taasan. Laging balance. So itong sakit ni Sol ay sakit ng isip. Kaya kailangan yung isip niya ang mabalance. Kailangan maiba ang ihip ng hangin, maiba ang kausap, maiba ang topic, maiba ang marinig. 1 Samuel 16, 19-20 Saul sent a message to Jesse. Tell your son David to leave your sheep and come here to me. Jesse loaded a donkey with bread and a goat skin full of wine. Then he told David to take the donkey and a young goat to Saul. Nakikita niyo yung poetic imagery. Nag-aalaga si David ng mga tupa. Ngayon naalagaan niyang hari ng Israel. Yun ang kanyang magiging alaga. Mga tupa. Yun ang kanyang tupa ngayon. 1 Samuel 16, 21-22 David went to Saul and started working for him. Saul liked him so much that he put David in charge of carrying his weapons. Not long after this, Saul sent another message to Jesse. I really like David. Please let him stay with me. Blessing talaga ang David na ito. Kasi nagsimula lang siyang musician. Ang husay-husay niya, nabigyan siya ng mga ibang gawain. At hindi basta gawain, siya ang may dala ng personal weapons and armor of the king. Grabing trust ang ibinigay sa kanya. At sabi pa, Nagpadala ng mensahe ang hari sa ama ni David. Huwag mo nang pauwiin ang anak mo. Nahulog na ang loob ko sa kanya. Napamahal na siya sa amin dito sa palasyo. Dito na siya sa pagkatapakahalaga ng paglilingkod niya sa akin. Kayo ba, pag nagtatrabaho, nadadagdaga ng ipinapagawa sa inyo o nababawasan? Siyempre, yung mga batugan, matutuwa pag binawasan ng assignment sa kanila. Lalo pang at hindi mo na pagayon. Huwag mo nang gawin yan. Ako na lang. Natutuwa yung mga tamad. Pero alam nyo, matapos, malapit na kayong matapos. Malapit na ang inyong end of contract. Dahil hindi na kayo pinapagawa eh. Wala nang pakinabang sa inyo. Pero pag dinadagdagan, ang dinadagdagan ay pinapagawa sa inyo, isa lang kahulugan nun, na pagtitiwalaan kayo, nakakatuwa kayo, Nagde-deliver kayo ng mga bunga na magaganda, dinadagdagan ng inyong mga sanga para dumami pa ang inyong bunga. Hindi yun masama. Dahil hindi kayo malayo sa promotion, hindi kayo malayo sa pag-asenso. Kaya ang nangyayari sa mga tanggapan, mga organisasyon, yung mga ilan-ilang masisipag at nagde-deliver, sa kanila napupunta lahat ng trabaho. Hindi yun dapat ipagloksa. It is a salutation and a salute to your skills. Yun naman halos hindi mo na binibigyan ng assignment, umabsent man na hindi napapansin. Ibig sabihin, mga walang silbi yun. Mga inutil. Nandun man sila o wala, umaandar ang mundo. Ibig sabihin, hindi sila kailangan. So, sino tayo dun? Dapat iniisip natin. Saul liked and trusted David. 
Saul enjoyed David's presence. Ibinuin nyo, Saul liked, Saul trusted, Saul enjoyed. These are feelings. Feelings that he needed. Feelings that would give him balance. Because there was so much dislike and distrust and torture in his life. Balancing. 1 Samuel 16, 23. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better. And the evil spirit would go away. Sino makapagsasabi na musika pala ang nagpapalayas sa masamang espiritu? Siyempre, meron ding sinasagisag at kinakatawan yung musika. Hindi lang yung mga tono at tunog. What drove the evil spirit away? Pagsamasamahin natin yan, beauty. The beauty of David's personal appearance, the beauty of his speech, the beauty and quality of his work, soothe soul. Soothing music drove the evil spirit away. The presence of someone trusted and liked drove the evil spirit away. An atmosphere of trust and rest, of peace and pleasure and enjoyment. These are good, beautiful, positive feelings. Dapat ganun ang atmosphere sa ating mga tahanan. Masarap uwian, mahirap layasan. Na mga tao'y laging nagmamadaling umuwi, bumalik. Because there is a beautiful atmosphere that creates very wonderful feelings. Feelings are products of thought. Kung ano man ang nararamdaman nyo ngayon, pakiramdam ng inyong damdamin, yan kasi ang iniisip nyo. Natatakot kayo ngayon, walang sala na nag-iisip kasi kayo ng mga katatakutan. Nag-aalala kayo ngayon, worried, siguradong ang iniisip nyo yung nakakapag-alala. Nagseselos kayo ngayon, Sigurado yung nakakaselos ang iniisip nyo. Nai-insecure kayo ngayon. Sigurado ang mga iniisip nyo yung nakaka-insecure. Saan kaya ako kukuha ng pera next month? Saan kaya ako kukuha ng kakainin? Nauubos na yata ang oxygen sa planeta. Natutunaw na yata ang mga yelo sa North Pole. Puputok na yata lahat ang bulkan. Lahat yata ng lindol darating. Pag inisip nyo lahat yan, matatako talaga kayo. Feelings are products of thoughts. Good feelings come from good thoughts. Need I say that bad feelings come from bad thoughts? Think good, feel good. Sabihin nyo sa katabi nyo, dali. Think good, feel good. Sabing sabihin nyo. Think good, feel good. Sabihin nyo sa sarili nyo, Think bad, feel bad. Sino ngayon ang may kasalanan why you feel bad? Kayo rin. Sino ang may kagagawan why you feel good? Kayo rin. You have that power. You can control how you feel by controlling your thoughts. Pati ba naman yung mga malalayong bulkan sa Indonesia, pinoproblema nyo? E di natural, matatakot kayo. May dumadaan lang truck na uga ng kote bahay nyo, akala nyo, magugunaw na mundo. Yung mga tao na walang iniisip ko din yung katapusan ng mundo, laging natatakot. Bakit nyo ba pinoproblema yun? Total, sabi ni Jesus, walang nakakaalam kung kailan. E di, hayaan nyo, Diyos ang mga problema. Mabuhay kayo ng mabuhay dyan. Kung natapos ang mundo, natapos. E eh, kung hindi, di hindi. Pero sa mga taong laging nag-iisip noon, kahit hindi natapos ang mundo, pinroblema na rin nila. Lugi sila. Ngayon, pag natapos pa yung mundo, doble na ang pagkalugi nila. E yung hindi nag-iisip niya, biglang nangyari na lang, hindi minsan kalamang na inabutan niyan. Pero yung nag-iisip niyan, kahit hindi mangyari yon, naganap na sa inyo. So live a godly life. Do your best. Live your life to the fullest. 
You can control your feelings by controlling your thoughts. Anong kinalaman ng musika? Kasi pag nag-iisip itong si Saul ng mga nakakatakot, nakakapagpahina ng loob, nakakasira ng loob na bagay, yung kanyang isip inaagaw ng tunog. Huwag mong isipin yan. Tamo, ang ganda ng tunog. Makinig ka, makisabay ka sa tono. Napapasabay ka na, napapainda ka na, nawala na yung iniisip mo sa dati niyang iniisip. Inakay ng kagandahan, inakay ng musika, inakay ng kagandahang loob noong musikero na wala sa unang iniisip. So you can control your feelings by controlling your thoughts. Avoid thoughts that make you feel bad. What thoughts make you feel bad? Lagi mong iniisip ang blood pressure mo? May ba? Yun ang isip ng isip niyan, yun ang lalong tumataas eh. Napababa na ba ng pag-aalala yung blood pressure na yan? Di ba? Lagi niyong iniisip, pagkakain ka, naku, tataba ako, tataba ako. Eh di kumain ka, tapos mag-exercise ka. Pero huwag kang tumigil kumain kasi nakakalungkot ang gutom. Malakas talagang makasira ng bait. Yung kulang ka sa kinakain mo. Talagang masaya yung kumakain, kaya nga sabi, eat, pray, love. Di ba? Bakit mo pinidayat ka ng diet ng diet yun? Di ka naman sumasaya. At saka kahit diet ka ng diet, hindi naman dumadami boyfriend mo, wala pa rin. Wala ka namang napapala. Di ba? Malungkot ka pa. Think thoughts that make you feel good. When a person is rested and restful, when a person trusts, enjoys beauty, is ministered to by God's anointed, evil goes away. Hindi yung, in the name of Christ, go away from me, Satan. Hindi ka nung lalayasan nung gumagamit ka lang ng incantations ng mga parang magic words. Parang ipis. Palayasin mo man ang palayasin, hindi ka lalayasan hanggang marumi bahay mo. Subukan mong linisin yung sahig mo, yung wala siyang nakakain ng mga nalalaglag na suman, mga ulo ng bisugo, at kung ano-ano, lalayasan ka ng ipis kasi wala siyang makain, magugutom siya sa'yo. Now, evil feeds on evil. Eh wala kang evil na mapapala sa'yo yung evil, di lalayasan ka. Ayusin mo ang buhay mo. Ayaw ni Satan sa masasaya. Pag masaya ka, hindi ka niya gagalawin. Ngayon, malungkot ka, lalo ka niyang palulungkotin, kaya sabi sa Bible, do not give the devil a foothold. Lagyan mo lang ng konting-konting masisingitan yan, papasok na yan. Kaya itinataboy mo yung mga masasamang iniisip, mga malulungkot na iniisip. Pag lumulubog ang araw at nalulungkot ka, di ba? pumunta ka sa mall kung saan napakaliwanag, hindi mo mapansin na lumulubog ang araw. O kaya humarap ka sa maraming ilaw. Eh ngayon, lumulubog na yung araw, nagtitipid ka pa ng kuryente. Eh nakakalungkot talaga yon. So medyo pag-ipunan mo yan para pagka madilim, magliwanagan mo yung bahay mo. Inalabas, gumawa ka ng paraan. Huwag kang panood ng panood ng malulungkot na mga pelikula. Ang panoorin mo ay nakakatawa, nakakasaya. Kasi pag masaya ka, naiinis sa'yo yung jablo, lalayasan ka rin. Pero tuwang-tuwa siya sa mga malulungkot. Tuwang-tuwa siya sa mga miserable. Lalo ka niyang sasamahan. Misery gets misery. Kaya kailangan, sinusuri mo. Sino ba mga nakakausap ko araw-araw? Anong mga uri ng mga ideya na pagdididinig ko sa kanila? Kasi yung nadidinig nyo, madalas lumalabas sa inyong bibig. Yun ang nagiging katotohanan mo. Feeling bad attracts the devil. Feeling good attracts God. Just like money, money attracts money. No money attracts no money. Kaya sinasabi nila, bakit ba yung mayaman? Payaman ng payaman. Yung mahirap, pahirap ng pahirap. Kasi yung pera, gusto rin niya makipag-fellowship sa pitaka na marami siyang kasama. Ngayon, kung walang kalaman-laman yun, tatama rin din yung pera pumunta doon sa wallet na yun. ba diba? Kaya duty mo ngayon, unlarin ang buhay mo, magkaroon ka ng mga ganyang resources dahil they will call their own kind. Birds of a feather flock together, so money flies with money. Happiness flies with happiness. Guide your mind to good thoughts. In this case, it was the music that takes his mind off his worries and unto rest. In Saul's case, it was music, beauty, rest that took away his mind from what was torturing him. Sa mga panahong ito, 
there is so much presence and take over. Sometimes called possession by evil spirits. Why? Because there is so much depression, so much agitation, so much mental anguish, so much bad thoughts that result in bad feelings. Masyadong dislocation, nagkakahiwalay yung mga mag-asawa, pamilya, maraming stress. That's why you must always create the atmosphere of family, especially when your biological family is not present. And this is where the family of God must serve its purpose, to provide a family atmosphere for the people of God. E paano magkaka-family atmosphere kung judgmental ka, separatist ka? Lagi ka na lamang may pintas dito at may mga reklamo doon. Hindi mangyayari. Kaya yung environment mo, ikaw din ang lumilikha nun at kung ano yung nalikha mong environment, yun din ang aanihin mo sa yung damdamin. So do not drive away God's presence from your heart and from your life by feeling bad. Remember, you can control your feelings by controlling your thoughts. Ano ba kayo? Thoughts lang. Thoughts. No? Control your thoughts. Because yung inisip mo, magiging damdamin mo yun. Mamaya, isipin nyo ang ginaw-ginaw, giginawin kayo. ba? Diba? Pero yung mainit ang, ang init, ang init, ang init. Natural, mainit. Pilipinas eh. ba? Diba? So, huwag mo nalang isipin. Paypay ka ng paypay, ang inubos mong calorie ka, papaypay, uminit yung katawan mo, papainit ng painit. Eh, kasi paypay ka ng paypay eh. Hindi na papagod ka, iinit ka, natural. ba? Diba? Ngayon, banayad lang, pamamaypay. O, oh. Eh di, hindi iinit yung katawan mo Kasi pag gumagalaw ka, you burn calories Iinit ka, eh, ma- daig mo pa yung electric pa number 3 Kung makapaypay Eh di, lalo kang iinit Ngayon, kung ayaw mo masira ang pamaypay mo Yung mukha mo nalang igalong-galong oh, Tatagal lang abaniko mo di ba? So do not invite evil By driving away God from your life Do not give the devil a foothold What drove God away from Saul? Worry Jealousy Distrust, stress, weariness, burnout, fear, obsession with power. You don't want to be a soul? Avoid this. Iwasan nyo. These are bad feelings that come from bad thoughts. They invite evil spirits. Those spirits can be real spirits or those spirits could be only personification of an idea. Yung ikaw ay magulong isip mo. And what brings God back to soul? Trust, rest, relaxation, beauty. Have more of this. Tulad ng sinabi na natin, at payo ng ilan, eat, pray, love. Hindi ka magugulo na ng demonyo pagka enjoy ka sa buhay. Surround yourself with positive things and good people. And as you think, Remember, you feel. Kaya yung feelings natin, paalala rin sa atin yun kung ano ang iniisip natin. Kasi may hirap bantayan kung ano iniisip mo. Invisible naman. Pero kung anong nadarama mo, yun kasi ang iniisip mo. Gusto mong palitan ang iyong nadarama? Palitan mo ang iyong iniisip. Ganun kasimple, kapatid. As you think, you feel. As you feel, you either invite God or the devil. The devil cannot stand the light. The devil cannot stand good. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. How do you resist the devil? Be happy. Pray. Be peaceful. Hindi kanya pagtsatsagaan dahil hindi siya mag enjoy sa iyo. Ama namin, salamat sapagat kayo Diyos na nagbibigay ng balanse sa aming buhay. Ituro nyo sa amin kung ano-ano pa ang dapat namin gawin para mawala yung mga iniisip namin na nagbibigay ng mahirap at mabigat na damdamin na siya namang lalong naglulubog sa amin. Sa mga kapatirang narito ngayon, Panginoon, pagpalain mo kung sino man ang natutulad kay Saul, nababagabag, nagugulo, hindi makatulog, maraming takot, maraming depression. In the name of Jesus, O oh God, we ask you, Give us enlightenment so we can see our participation in our self-destruction. Makita namin kung anong pananagutan namin kung bakit kami rin ang umiimbento ng mga kasakitan ng aming isip at puso. 
ibunyag mo sa amin ang mga pandaraya ng kaway, exposed to us, O God, the mechanics and methods of the evil one, so we can avoid the traps. Makaiwas kami sa mga patibong na ito, makapamuhay kami ng payapa, magawa namin ang dapat gawin, maging kasiyahan kami ng aming kapwa, at kami man, lumasap ng kasiyasiyang buhay. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, isipin kung paano tayo makikinabang sa leksyon ng buhay ni Sol, na tayo maging tulad ni David, tagapagbigay ng ginhawa, imbes gulo. At tayo naman, kung tayo nagugulo, buksan ang isip sa maganda at makadyos na payo, iwaksi ang pag-iisip na nagbibigay sa atin ng mga masasamang pangitain at damdamin, at punoy ng ating buhay, ng ano ang maganda, tama, kaibig-ibig, sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Ama namin, sa pananahimik namin sa inyo, Hipuin niyo kami, pagalingin, palakasin. Gawin mo rin kaming manggagamot ng aming kapwa. Teach us to be blessings to others. Let's be alone with God and hear the silent whisper of the Spirit so we can enjoy life that is happy and meaningful.